Este mensaje se titula La simiente de discrepancia y fue predicado por el santo profeta de Dios el día 18 de enero de 1965 en Phoenix, Arizona. El profeta dice así. I have chosen tonight for a short text uh, or short reading. Yo he escogido en esta noche por un texto corto o una lectura corta. The Lord willing to give us the context of it. Dios mediante él nos dé el contenido de esto. Out of Saint Matthew 13:24 de San Mateo capítulo 13 del 24 al 30 also, I, I to to 40, y luego también quiero leer desde el 36 al 40 en unos cuantos momentos Now, uh, Saint Matthews, the, uh, 13th chapter, and with the 24th verse of the 13th chapter of Saint Matthew. ahora San Mateo capítulo 13 y comenzando con el verso 24 del capítulo 13 de San Mateo. Listen close to the reading of the word. My words will fail, but his will not. Escuchen bien a la lectura de la palabra. Mis palabras fallarán, pero las de él no fallarán. Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like unto a man which sowed good seed in his field. Otra parábola les propuso, diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. So the servant y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron Señor, ¿no sembraste buena simiente tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Uh, them up. Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él dijo, no, porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi alfolí. Did you notice, gather the terriers first and bundle them. Notaron, coged primero la cizaña en manojos. Now, uh, reading this, there was something strange come to me. Ahora leyendo esto, hubo algo extraño que me llegó a mí. While I was setting up on top of the Catalina Mountains the other night in prayer. Mientras estaba allá arriba del Cerro Catalina la otra noche en oración. And then I thought, where could I? Y pensé, ¿de dónde podría sacar una palabra para usar para lo que quiero hablar en esta noche? And I went down and found a word of discrepancy. Y luego fui y busqué la palabra discrepancia. Y saqué el diccionario y busqué lo que significaba la palabra discrepancia. Y significa sembrando discordia o siendo contrario, según dice Webster. Sowing a discord, something different, sembrando una discordia, algo distinto. Or being contrary to what's already been. O siendo contrario a lo ya establecido. So, 
Entonces pensé que al texto en esta noche le pondría la simiente de discrepancia. Y confiamos que el Señor bendiga su palabra ahora mientras nos allegamos a ella. Y también sabemos que Él la interpretó en el verso 36 al 43. Uh, How that this seed matured. ¿Cómo fue que esta semilla se maduró? Y mientras estamos aquí, leamos esto también del verso 36 al 43. Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa, y llegándose a él sus discípulos, le dijeron, Decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo, El que siembra la buena simiente es el hijo del hombre. And the field is the world. The good seed are the children of the kingdom. But the terriers are the children of the wicked one. Y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. The enemy that soweth them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. As therefore the terriers are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerá de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their father, who has an ear, let him entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Ese es Jesús mismo dando la interpretación de la parábola. Por lo tanto, ya sabemos lo que significa la interpretación. Of the seed and, and the reaping. Y ahora, mientras nos allegamos a esto, a la siembra de la semilla y, y la siega, Now, he interprets it, y ahora Él lo interpreta, y luego yo creo que Jesús estaba hablando esta parábola en su día, but was meaning it pero la quería significar para el fin del mundo, o sea, el fin de la edad, lo cual es este día. Y creo que este texto en esta noche es muy apropiado para la hora en que estamos viviendo. Porque Jesús porque Jesús claramente nos dijo que la siega sería en el fin del mundo. Entonces sería el fin la siega del trigo. Y también la siega y la quema de la cizaña. Y el recogimiento del trigo al reino. Yo creo que fue de esta manera. Y otra escritura me lleva a creer de esta manera. Es 
Matthew 24, 24. Y otra escritura que me indica a que crea de esta manera, que tengo escrita aquí, es Mateo 24, 24. En donde dice, hablando de la simiente, la simiente de discrepancia, Jesús dijo que los dos estarían juntos para que se deceivan el muy elected if it were possible. Jesús dijo que las dos serían tan semejantes hasta que engañaría los mismos escogidos si fuere posible. Almost exactly the same. Casi exactamente iguales. Another place in the scripture where it's written. Otro lugar en la escritura donde está escrito that the rain falls on the just and the unjust. Que la lluvia cae sobre los justos y los injustos. I remember my first experience of ever coming amongst the Pentecostal people. Me acuerdo de mi primera experiencia de haber estado entre el pueblo pentecostal Mishawaka, Indiana. fue en Mishawaka, Indiana y estaba en una tremenda convención un local casi como este donde el norte y el sur se habían unido porque en aquellos días había la segregación y tenían que juntarse allá. They were two great orders of the Pentecostal brethren. Y estos eran dos grandes grupos de los hermanos pentecostales. I had never heard of them or met them before. Nunca había oído de ellos ni los había conocido antes. The first time I ever heard speaking in tongues. Fue la primera vez que escuché el hablar en lenguas. And at the end of the row of the convention, y de menos importancia en la convención, being a, not a member among them, yo no siendo ni siquiera un miembro, I was just a young Baptist minister, I sat way back in the back. Apenas era un joven, un ministro bautista, estaba sentado muy atrás. And I remember The first time I heard anyone speak in tongues, I didn't even know what what was all about. Y me acuerdo de la primera vez que escuché a alguien hablar en lenguas, no sabía ni ni de qué se trataba. And then these two men mainly sat up in the front. Y estos dos hombres principales, por lo regular, se sentaban al frente. One would speak in tongues and the other would interpret what the man said. Uno hablaba en lenguas y el otro daba la interpretación de lo que el otro había dicho. Well, I just started studying my Bible as hard as I could there then. Bueno, yo comencé a estudiar mi Biblia a fondo ahí mismo. And found out that that was scriptural. Y hallé que eso era escritural. That's exactly what it, the scripture of the Holy Spirit would do. Y eso era exactamente lo que haría la escritura, el Espíritu Santo. Well, About a day after that, bueno, ya para el otro día, that night my heart was so stirred, I slept in a cornfield. Pasé toda la noche con el corazón compungido, dormí en una siembra de maíz. So I didn't have enough money to get me a, a, a bed. Porque no tenía suficiente dinero para una, una cama. So I just had enough money to get home on. Apenas tenía dinero para llegar a casa. And I got me some donuts, a couple days old, or rolls it was. And for my breakfast, y para el desayuno me compré unos panecitos duros. I was welcome to eat with them, me habían invitado a comer. But I didn't have no money to put in, and them days that was in the depression, 19 and 33. Pero no tenía dinero para cooperar. En aquellos días fue durante la crisis del año 1933. So it was a, it was pretty hard going. Y fueron días difíciles. And um, so uh, I thought, uh, well, I. I Don't want to eat with them, but I want to know what they've got. Y pensé, ¿cómo haré? No quiero comer con ellos, pero deseo saber qué tienen. They've got something and I haven't. Tienen algo que no tengo yo. So that morning, I, they asked me, all ministers, to come to the platform and just identify yourself, who you are, where you're from. Entonces, en esa mañana me pidieron, anunciaron, todos los ministros vengan a la plataforma para identificarse. Díganos quién es y de dónde viene. Well, I'm... I just said, William Branham, evangelist, Jeffersonville, sit down. Pues yo dije, William Branham, evangelista, Jeffersonville, y me senté. Well, at that time, I was the youngest minister on the platform. Bueno, sucedió que entonces yo era el ministro más joven de todos en la plataforma. And the next day, they called me to the platform to speak. Y al otro día me llamaron a la plataforma para predicar. And then, after I spoke, while we had a great time. Después de haber predicado, cómo nos gozamos tremendamente. And then, I began to meet different people inviting me to their churches. Luego comencé a conocer distintos hermanos que me invitaban a sus iglesias. Then after, the, after that, well, I thought if I could only get where these two main men was that spoke in tongues and interpreted. Y después, después pensé, si solamente podría llegar a donde estaban estos dos hombres principales 
que habían hablado en lengua se habían dado la interpretación. Eso estaba ardiendo en mi corazón. So Lo deseaba tanto. Well, bueno, como les he explicado anteriormente, acerca de un don que uno utiliza, Ustedes saben, los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Uno los tiene toda su vida. Ven, uno nace con esas cosas, si son dones de Dios. Así que siempre, desde pequeño, siempre me ha sucedido. Y hay gente que me han conocido toda mi vida y saben que es la verdad. Bueno, pensé si no sabía qué era. Yo lo llamaba visión, pero no sabía qué era en verdad. Pero pensé si solamente podría hablar con ellos. Y el espíritu que estaba en el edificio se sentía como el genuino espíritu de Dios. Entonces yo, yo sucedió que pude hablar con uno de ellos y le hice unas preguntas. And he was a real, genuine Christian. Y él era un cristiano genuino. No había duda que ese hombre era un creyente verdadero. And the next man, Luego el otro, cuando hablé con él, si he conocido un hipócrita, ese era uno de ellos. That man was actually, his wife was a woman. Ese hombre en realidad, su esposa era una rubia. And he had children by y él tenía hijos, dos hijos, por una mujer de cabello negro. Y pensé, ¿y ahora qué? Aquí estoy tan confundido. Yo soy fundamentalista. Tiene que ser la palabra o no es correcto. Y aquí está ese espíritu. Uno cuadró perfectamente genuino según todo lo que conozco. Y el otro no servía para nada. Y el espíritu cayendo sobre ambos. Ahora, ¿cómo puede ser? Me tenía confundido. Dos años después, había estado orando en una cueva a donde iba yo para orar. Había polvo en la cueva y en una cierta tarde salí afuera y coloqué la Biblia sobre un tronco de árbol. Y el viento me la abrió a Hebreos 6, a donde dice... Que en los últimos días, ¿cómo sería si recayésemos de la verdad y nos renovásemos de nuevo al arrepentimiento que ya no habría sacrificio para pecado y cómo es que las espinas y los abrojos cercanos de maldición cuyo fin es el ser quemados pero la lluvia viene muchas veces para regar la tierra. Pero las espinas y los abrojos serían reprobados, pero el trigo sería recogido. Y pensé, bueno, ese es el viento que por casualidad me la abrió a ese lugar. Bien, coloqué la Biblia nuevamente y pensé. Bueno, y de nuevo vino el viento y me la abrió igual. Eso ocurrió tres veces. Thought, well, now, y pensé, bueno, eso sí es algo raro. Luego me levanté y pensé, Señor, ¿por qué me la abres a este lugar para ver esto? Cuando llego a ese lugar donde dice, espinas y abrojos... Están cercanos de maldición, cuyo fin será el ser abrazada. Pensé, ¿por qué me la abres ahí? Entonces, mientras miraba, ahora estas visiones genuinas ocurren sin engranar en otra velocidad. Eso es Dios. ¿Ven ustedes? 
I looked and I seen the earth that was turning out in front of me. Miré y vi delante de mí a la tierra dando vueltas. And I seen it was all disked up. Y vi que estaba toda arada. There was a man dressed in white went around sowing wheat. Había un hombre vestido de blanco que iba sembrando trigo. And after he went around the curvature of the earth. Y cuando él hubo desaparecido por la curva de la tierra. Around come a man who looked horrible. Ahí venía otro hombre con apariencia horrible. He was dressed in black. Él estaba vestido de negro. And he was throwing Uh, weed seeds all over. Y este estaba regando semillas de hierba por todos lados. They both come up together. Ambos crecieron juntos. And when they did, they both was thirsty because a rain was needed. Y cuando salieron, ambos tenían sed porque hacía falta lluvia. And each one looked like was praying with his little head bent over. Lord, send the rain, send the rain. Cada uno aparecía como que estaba orando con su cabecita inclinada. Señor, mándanos lluvia, mándanos lluvia. The great clouds come up and the rain fell upon both of them. Luego aparecieron las nubes y cayó la lluvia sobre ambas plantas. When it did, the little wheat jumped up and began to say, Praise the Lord, praise the Lord. Cuando sucedió esto, el trigo se levantó y exclamó, Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. And the little wheat jumped up right at the same side and said, Praise the Lord, praise the Lord. Y la hierbita se levantó al lado y dijo, Gloria a Dios, gloria a Dios. Then the vision was interpreted. Luego la visión fue interpretada. The rain falls on the just and the unjust. La lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto. The same spirit can fall in a meeting and everybody rejoice in it, hypocrites. Christians and all together. El mismo espíritu puede caer en un culto y todos se gozan. Hipócritas, cristianos, todos juntos. Exactly right. But what is it? Correcto. Pero qué es? By their fruits they are known. See? Por sus frutos son conocidos. Ven ustedes? That's the only way it can ever be known. Solo así pueden ser conocidos. Then you see that now a sense wild oats luego usted puede ver siendo que la avena silvestre wild wheat and grain sometimes impersonates a genuine domestic grain so close that it would deceive the very elected o el trigo silvestre y otros granos a veces se parecen tanto al grano genuino doméstico tan semejantes hasta que casi engañarían al propio escogido. I think we're in a timely age. Pienso que estamos viviendo en una edad oportuna. Well, these things should be, uh, uh, on and about. Cuando estas cosas debieran ser predicadas y habladas. In verse 41, Noten ustedes en el verso 41. The two also very close. So close in the last days to... Los dos también muy semejantes, tan semejantes en los últimos días que... He didn't do... He could not dis... Depend on some certain church to separate them. Él no lo, él no podía confiar en alguna cierta iglesia que los pudiese separar. Say the Methodists or the Baptists or the Pentecostals to separate them. Por ejemplo, los metodistas, bautistas o pentecostales que los separasen. He said he sends his angels to separate them. Él dijo mandará a sus ángeles para separarlos. An angel is coming to bring the separation, the segregation between. The right and the wrong. Un ángel viene para traer la separación o la segregación entre el bien y el mal. Y nadie puede hacer esto sino el ángel del Señor. Él será quien dirá cuál es correcto y cuál es el errado. God said he will send his angels at the last time. Dios dijo que mandará a sus ángeles en el último tiempo. No que serán ángeles a través de todo esto, pero ángeles en el último tiempo. Y atarán en manojos. Sabemos que este es el tiempo de la siega que viene ahora. Un ángel es interpretado. A messenger. Ahora, un ángel efectivamente es interpretado mensajero. Y vemos que hay siete ángeles de las siete iglesias. And now, no, through the church ages. Y ahora, no, a través de las edades de la iglesia. Notice who he said that the sores were and also what the seed was. Noten quién dijo él que eran los sembradores y también qué era la simiente. One, the sower, was he, the son of God. 
Primero el sembrador era él, el hijo de Dios, quien salió a sembrar la simiente. Y el enemigo vino tras él, quien era el diablo. Y sembró la simiente de discrepancia. Después de la siembra de la simiente correcta. Ahora, amigos, eso ha sucedido en cada edad desde que ha existido el mundo. Exactamente, desde allá en el principio comenzó la misma cosa. Ahora, él dijo, la simiente de Dios, la palabra de Dios... Jesús dijo en cierto lugar que la palabra es una simiente y toda simiente producirá según su género. Y ahora si los cristianos, los hijos de Dios, los hijos del reino han llegado a ser la simiente de Dios, luego tendrán que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios manifestada en la edad en que están viviendo. Para la simiente prometida de esa edad. Dios dio su palabra en el principio. Y cada edad ha tenido su simiente, su tiempo y sus promesas. Ahora, cuando apareció Noé en la escena, él fue la simiente de Dios, la palabra de Dios para esa edad. Cuando apareció Moisés, él no pudo venir con el mensaje de Noé. Eso no hubiera funcionado. Porque él era la simiente de Dios para ese tiempo. Luego, cuando llegó Jesús, él no pudo venir con la edad de Noé ni la de Moisés. Era su tiempo cuando la Virgen habría de concebir. Y traer un hijo, y él sería el Mesías. Ahora, hemos vivido a través de las edades de Lutero, de Wesley, la edad metodista, y a través de todas estas edades y aún la edad pentecostal. Y a cada edad le fue dada una promesa de la palabra. Y el pueblo de esa edad, los cuales manifestaron la palabra prometida, Tales son la simiente de esa edad. Según lo que dijo Jesús aquí mismo, ellos son los hijos del reino. Correcto. La manifestación del Espíritu Santo obrando a través de sus hijos es la simiente del reino de dicha edad. Noten, fue la cizaña el enemigo, Satanás, quien sembró la discordia, o sea, la simiente de discrepancia. Él fue el culpable de haber hecho esta cosa horrible. Satanás sembró su simiente desde el principio. Cuando Dios colocó su primera cosecha de seres humanos sobre la tierra. Adán, por supuesto, ya existía el conocimiento de la verdad. He had never come to that as yet. Del bien y del mal, pero él no había llegado a eso todavía. But we find out God gave his children his word for their defense. Pero hallamos que Dios dio a sus hijos su palabra para su defensa. There we have no other defense than the word of God. No tenemos ninguna otra defensa fuera de la palabra de Dios. That is our defense. Esa es nuestra defensa. There's no no hay refugios antiaéreos ni escondites ni siquiera Arizona ni California ni ninguna otra parte segura 
Tenemos una sola defensa y esa es la palabra. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, la cual es Jesucristo. Él es nuestra única defensa. Al estar en Él, estamos seguros. Ni siquiera el pecado es imputado al creyente genuino. ¿Sabían ustedes eso? Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, ni aún puede pecar. ¿Ven? no le es imputado a él. Aún David dijo, Bienaventurado el hombre a quien no imputa a Jehová la iniquidad. Cuando usted está en Cristo, no tiene ni el deseo de pecar. Porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Usted ya no tiene ni el deseo. Ahora, para el mundo, usted podría ser pecador, pero para Dios no es, porque está en Cristo. ¿Cómo puede ser pecador cuando está en Él, que no tiene pecado? Y Dios solamente lo ve a Él, en el cual usted está. Ahora, este tiempo de la siega, en el principio, cuando Dios sembró su simiente sobre la tierra y la colocó en los corazones de sus hijos, su familia, para guardar esa palabra, esa era su única defensa. Guardar esa palabra, entonces entró el enemigo y rompió la barrera al sembrar la simiente de discrepancia. Contrary to the word of God. Contraria a la palabra de Dios. If that was discrepancy in the beginning, si esa fue discrepancia allá en el principio, entonces todavía cualquier cosa que le añade algo a la palabra de Dios Todavía es la simiente de discrepancia. No importa de dónde viene. Si viene de organización, si es de alguna fuente militar. O de los poderes políticos, cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es la simiente de discrepancia. Cuando un hombre se para y dice que es predicador del Evangelio y dice que los días de los milagros han pasado, esa es la simiente de discrepancia. Cuando un hombre se para y dice que es ministro, el pastor de una iglesia en alguna parte y él no cree que Jesucristo es el mismo en todo detalle, con excepción del cuerpo físico, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, esa es la simiente de discrepancia. Cuando dice que los milagros y la edad apostólica han pasado, esa es la simiente de discrepancia. Cuando dicen, no hay tal cosa como la sanidad divina, esa es la simiente de discrepancia. Y el mundo está lleno de eso. Eso estorba y sofoca al trigo. Was branded the devil. Notamos que el primer sembrador de la simiente de discrepancia fue identificado como el diablo. And we know it was in Genesis 1. Y sabemos que así fue en Génesis 1. Y luego hallamos acá en el libro de Mateo, capítulo 13, Jesus still brands any que Jesús todavía identifica cualquier discrepancia tocante a su palabra como el diablo. En este año de 1956, cualquier cosa que siembra discrepancia, 
is the seed of discrepancy. Contraria a la palabra escrita de Dios o le pone cualquier interpretación privada, esa es la simiente de discrepancia. God will not honor. He can't. It won't mix. Dios no la honrará. No puede. No se puede mezclar. It certainly will not. Ciertamente no lo hará. It's like mustard seed. It won't mix with anything else. You can't hybrid it. Es como la simiente de mostaza. No se mezcla con ninguna otra cosa. No se puede hibridar. It's got to be the genuine thing. Seed of discrepancy. Tiene que ser la cosa genuina. Simiente de discrepancia. Now we find When God sowed his seed in the Garden of Eden, Ahora hallamos que cuando Dios sembró su simiente en el huerto del Edén, we find out that it brought forth an Abel. Hallamos que produjo un Abel. But when Satan sowed his seed of discrepancy, it brought forth a Cain. Pero cuando Satanás sembró su simiente de discrepancia, eso produjo un Caín. One brought forth a righteous one, one brought forth an unrighteous one. El uno produjo un ser justo y el otro produjo un ser injusto. Because if Eve listened to the word of discrepancy, por cuanto Eva puso atención a la palabra de discrepancia, contrary to the word of God, and it started the ball of sin rolling right there and it's rolled ever since. Contraria a la palabra de Dios y ahí mismo comenzó a rodar la bola del pecado y ha rodado hasta el día de hoy. Y nunca llegaremos a corregir todo esto hasta que los ángeles vengan y separen todo esto. Y Dios se lleve sus hijos al reino y la cizaña será quemada. Noten esas dos viñas. More time on this subject, but just to hit the high spots. Si solamente tuviésemos más tiempo para entrar en este tema, pero apenas veremos algunos puntos sobresalientes. So we can go right into praying for the sick in the next few minutes. Para entonces entrar a orar por los enfermos en unos cuantos minutos. Notice, their seeds grew together just exactly like God said over here also in the 13th chapter. Noten, las dos simientes crecieron juntas exactamente como también dijo Dios acá en el capítulo 13. Of our text tonight of Matthew. De nuestro texto de esta noche de Mateo. Let them grow together. Dejad que crezcan juntas. Now Cain went to the land of Nod. Ahora Caín fue a la tierra de Nod. Found himself a wife and married. Y consiguió una esposa y se casó. And Abel was slain and God raised up Seth to take his place. Y Abel fue muerto y Dios levantó a Seth para tomar su lugar. And the generations started moving on between right and wrong. Y las generaciones siguieron hacia adelante entre el bien y el mal. Now, we notice they gathered each one of them time after time. Ahora, hallamos que se juntaban cada uno vez tras vez. And God had to, it got so wicked that God had to destroy. Y Dios tuvo que, la cosa llegó a un punto tan malvado que Dios tuvo que destruirlo todo. But they finally came forth unto both of those seeds. Pero continuaron hasta que por fin ambas simientes. The seed of discrepancy. And the seed of God, la simiente de discrepancia y la simiente de Dios, put forth their genuine heads. Sacaron sus cabezas genuinas. And that wound up in Judas Iscariot and in Jesus Christ. Y eso fue en las personas de Judas Iscariote y Jesucristo. For he was the seed of God. Porque él era la simiente de Dios. He was the beginning of the creation of God. Él era el principio de la creación de Dios. He was nothing less than God. Él fue nada menos que Dios. And Judas Iscariot was born the son of perdition. Y Judas Iscariote nació el hijo de perdición. Come from hell. Return to hell. Vino del infierno y volvió al infierno. Jesus Christ was the Son of God, the Word of God made manifest. Jesucristo fue el Hijo de Dios, la palabra de Dios hecha manifiesta. Judas Iscariot, in his discrepancy, was the seed of the devil. Judas Iscariote, en su discrepancia, fue la simiente del diablo. Come to the world and for deceit, just like he was at the beginning, Cain. His former father. Vino al mundo para engañar, igual como fue en el principio, Caín, su padre anterior. Judas only played church. Judas solamente jugaba a iglesia. He wasn't really sincere. He didn't actually have faith. Él en realidad no era sincero. En realidad no tenía fe. He would never betrayed Jesus. De otra manera no hubiera traicionado a Jesús. But you see, he sowed that seed of discrepancy. Pero ven ustedes, él sembró esa simiente de discrepancia. He thought he could make friends with the world, Mammon. Él pensó que podía tener amistad con el mundo, Mamón. And also have friends 
relationship with Jesus. Y a la vez tener amistad con Jesús. But it was too late for him to do anything about it. Pero ya era demasiado tarde para poder él corregir la situación. When the dead hour came, when he did this evil thing, cuando llegó la hora de la muerte, cuando él hizo esta cosa malvada, he crossed the separating line between going forward and returning back. Él entonces cruzó la línea de separación entre seguir adelante y volver atrás. He had to go on in the way that he went. As a deceiver. Él tuvo que continuar en la vía en donde ya iba, como engañador. He sowed the seed of discrepancy. Él sembró la simiente de discrepancia. He tried to find favor with those great organizations of that day. Quiso hallar gracia con las grandes organizaciones de aquel día. With the Pharisees and Sadducees. Con los fariseos y los saduceos. And thought he'd make himself a piece of money and would be popular among the people. Pensó que se ganaría algún dinero y que sería popular entre el pueblo. So A la verdad, eso causa que mucha gente caiga en la discrepancia. Tratando de dar gracia con el hombre, busquemos gracia con Dios. No con el hombre. Pero así hizo Judas cuando estas discrepancias culminaron en él. Y sabemos que Jesús fue la palabra. San Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Luego la palabra es simiente, la simiente fue hecha carne y habitó entre nosotros. If Judas was the seed of the enemy, And the discrepancy, si Judas fue la simiente del enemigo y de la discrepancia, it also become flesh and dwelt among us. In the person of Judas is a character. Entonces esa simiente también fue hecha carne y habitó entre nosotros en la persona de Judas Iscariote. He never had no real, real faith. Él nunca tuvo fe genuina y verdadera. He had a Of what he thought was a faith. Él tuvo lo que él pensaba ser fe. Such a thing as faith and a make faith. Existe la fe genuina y también la fe manufacturada. And a genuine faith of God will believe in God. Y la fe genuina de Dios creerá en Dios. And God is the word. Y Dios es la palabra. It'll never add nothing to it. Y nunca le añadirá nada. The Bible tells us if we add one word or take one word away, our part will be taken from the book of life. La Biblia nos dice que si añadimos una sola palabra o si le quitamos una sola palabra, entonces nuestra parte será quitada del libro de la vida. Revelation 22:18. The last closing chapter. Apocalipsis 22, 18, el último capítulo. In the first beginning, the first book of the Bible, God told them not to break one word of that. En el principio, en el primer libro de la Biblia, Dios les dijo que no quebrantaran ni una sola palabra de aquello. Every word must be kept. They must live by that word. Toda palabra tiene que ser guardada. Ellos tenían que vivir por esa palabra. Jesus, in the middle of the book, come along and said. That in his age, Jesús, a la mitad del libro, en su edad, nos dijo que el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. And in the closing age of revelations foretold to us, y ahora, en la edad final, acá en Apocalipsis, nos ha sido predicho que si alguno quitare una sola palabra de este libro, o si le añadiere una sola palabra, su parte será quitada del libro de la vida. Therefore, there can be nothing shadowy Just a genuine, unadulterated word of God. Entonces no puede haber nada sospechoso, sino únicamente la inadulterada y genuina palabra de Dios. That's sons of God, daughters of God, who's not born by the will of man. Son hijos de Dios e hijas de Dios, quienes no son nacidos de la voluntad del hombre. Or by shaking a hand of some form of baptism. Ni por estrechar una mano, ni por alguna forma de bautismo. But pero más bien son nacidos en el Espíritu de Dios por medio del Espíritu Santo. Y la palabra manifestándose a través de ellos, esa sí es simiente genuina de Dios. 
El enemigo se une a una iglesia y llega a ser muy ortodoxo en un credo o alguna cosa. Pero eso no, eso es discrepancia. Cualquier cosa que choca con esa corriente de verdad genuina de la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos? Dicen, ¿tiene usted el único derecho de interpretar la palabra? No, señor. Ningún hombre tiene derecho de interpretar la palabra de Dios. Él es su propio intérprete. Él la promete y luego él la pone por obra y esa es la interpretación. Cuando Él la promete, luego la cumple. Esa es la interpretación. Cualquier cosa contraria a la palabra de Dios es una discrepancia, absolutamente. Ahora, como dije, Judas no tenía la fe genuina. Tenía más bien una fe manufacturada. Él tenía una, una fe con la cual él pensaba que ese era el Hijo de Dios, pero él no sabía que ese era el Hijo de Dios. He wouldn't have done it. De otra manera, no hubiera hecho aquello. Y un hombre que no se compromete a que esta palabra de Dios es la verdad, He's got a make -believe faith. el tal tiene una fe manufacturada. Of God, hang on that word. El genuino siervo de Dios se aferrará de toda la palabra. Una noche, no hace mucho, un ministro de Arizona, de una gran escuela muy famosa eh, en esta misma ciudad. Vino y me dijo, quiero corregirle a usted en algo. Dijo, cuando usted tenga tiempo. Respondí, esta es la mejor oportunidad, venga y veremos. Entonces él vino y dijo, señor Branham, usted está tratando, yo creo que usted es muy honesto y sincero, pero está tratando de introducir al mundo una doctrina apostólica. Y dijo, la edad apostólica cesó con los apóstoles. Le dije, la primera cosa que le quiero preguntar, mi hermano, es... ¿Cree usted que toda palabra de Dios es inspirada? Él dijo, sí, señor, absolutamente. Dije, entonces, ¿me puede usted mostrar en la palabra... ¿Dónde la edad apostólica cesó? Ahora muéstremelo, entonces yo creeré con usted. Y le dije, el escritor de la edad apostólica, el cual tenía las llaves del reino, en el día de Pentecostés, cuando fue introducida la edad apostólica, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y él dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, ¿cómo puede contradecirse la palabra a sí misma? El hombre me dijo, yo tengo un resfriado muy grave. Le dije, pienso que sí, es verdad. ¿Ven? Ahora, díganme, ¿está llamando Dios todavía? Si Dios aún está llamando, entonces, ¿sigue en vigencia la edad apostólica? Ciertamente, cuantos el Señor nuestro Dios llamare, llamará, llamará jamás. 
Cuantos más él llamare, seguirá siendo entonces la edad apostólica, porque Jesús es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Ahora hallamos hoy que esta discrepancia ha sido sembrada en toda edad. Si fuera posible detallárselos en los siguientes 10 a 15 minutos, lo haría, pero no se puede. A través de las edades, la mayoría de nosotros leemos la Biblia. Y ahora, como cuando vino Jesús, Él halló esa discrepancia, esa discordia. Él fue la palabra hecha manifiesta. Él fue la interpretación de Dios, de la palabra. Porque Él dijo, search las Escrituras. Porque Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí lo tienen. Él fue la interpretación de la palabra. Y y todo hijo e hija de Dios en esta edad que es renacido, tales son la interpretación de la palabra. You are written epistles, read of all men. Vosotros sois letras escritas, leídas de todos los hombres. Yes, notice, he said, in vain they do worship me, teaching discrepancy or doctrine. Sí. Noten, él dijo, en vano me honran enseñando la discrepancia por doctrina. En vano me honran enseñando por, por doctrina la discrepancia. Of man, creeds of man. La doctrina de hombres y los credos de hombres. Enseñando que eso es la palabra de Dios cuando en realidad no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Vean, cada edad ha producido una cosecha, cada edad lo ha hecho. Y la nuestra no es la excepción. Tenemos lo mismo, y es una edad con mayor cosecha que todas las demás juntas. Porque este es el fin de la historia del mundo. Esta es la más grande discrepancia que jamás ha habido sobre la Tierra, la que está sobre la Tierra hoy. La discrepancia en las otras edades los apartó del Dios vivo y verdadero hacia ídolos. Jesús dijo en Mateo 24, 24, que hoy día serían tan semejantes los espíritus que engañaría aún a los escogidos si fuera posible. Talk about discrepancy. ¡Qué tremenda discrepancia! Oh, it's so cunning. ¡Oh, es tan astuto! Satan is among the people and just such a theologian. Satanás está entre el pueblo y es tan teólogo. Such a doctor of divinity. Can teach that word almost perfectly. Tan doctor de divinidad que puede enseñar la palabra casi perfectamente. Jesus said so. Así dijo Jesús. Pero vigílelo. Aparecerá en alguna parte y dirá, bueno, eso no fue para esto, pero sí es. ¿Ven ustedes? Porque Dios dijo que sí era. Vean lo que hizo. Esa misma discrepancia trajo la ira de Dios en los días de Noé. Cuando Dios envió a su profeta y éste predicó como una llama de fuego, And the discrepancy drowned out. Y llamó al pueblo al arrepentimiento y la discrepancia fue ahogada. And what did Satan do? Entonces, ¿qué hizo Satanás? Right behind in Ham and started sowing it again. Siguió inmediatamente en Ham y comenzó a sembrarla de nuevo. Correcto. Llegó Moisés a la escena, el gran profeta para guiar a los israelitas a través del desierto. What happened? Moses, the great prophet of God. ¿Qué pasó? Moisés, el gran profeta de Dios, bringing them the absolutely truth 
trayéndolos a la verdad completa, la verdad vindicada. Él se había encontrado con Dios. Dios probó que lo había encontrado. Y cómo aquella gente allá, aquellos sacerdotes, tenían su religión, sus ceremonias, sus ritos y toda cosa. Pero Moisés se paró firme, siendo la vindicación de la interpretación de la palabra. No se les olvide eso. Moisés fue la interpretación de la promesa de Dios. Él dijo que lo haría. Él fue la interpretación de Dios. ¿Qué pasó? La iglesia apenas estaba saliendo de Egipto. Habían caminado apenas unos días. ¿Y qué pasó? Satanás llegó con su discrepancia. En la persona, el segundo Caín, el cual era Balaam. Y sembró la discrepancia entre ellos. Sabemos que eso es la verdad. Que Balaam, la enseñanza de Balaam, que todos somos uno. Servimos al mismo Dios que ustedes. Fundamentalmente estaba correcto. Porque él ofrecía el sacrificio que Dios demandaba. Siete carneros, siete becerros sobre siete altares. Y oraba al mismo Dios, todo tan perfecto como hacía Moisés allá en el desierto. Exactamente igual, pero no eran iguales. What would come to pass. mostrándonos lo que habría de venir. Ahí estaba Caín nuevamente, manifestado en la, la persona de Balaam. And there was God manifested in the person of Moses. Y ahí estaba Dios manifestado en la persona de Moisés. His words to a human being. Interpretando sus palabras a través de un ser humano. Known, his to a human being. Dándose a conocer su promesa a través de un ser humano. And the discrepancy raised up. Y entonces se levantó la discrepancia. So did it do it in the time of Judas. Y así también se levantó en el tiempo de Judas. There he come with his discrepancy. Ahí vino con su discrepancia. And remember, this sin that those people believe that we're all the same. Y recuerden este pecado que creyó aquella gente que todos somos iguales. We worship the same God. Adoramos al mismo Dios. We should all belong to the same church. Debemos todos de pertenecer a la misma iglesia. We should be the same people. Debemos de ser el mismo pueblo. That sin was never forgiven Israel. Ese pecado nunca le fue perdonado a Israel. Jesus said himself, they all are dead. Jesús mismo dijo, todos están muertos. They perish, all but three of them. Perecieron, todos menos tres. That was the ones who held on and believed the promise. Y estos fueron los que se mantuvieron firmes y creyeron la promesa. When the weakling said, we cannot take the land, it's too much for us, and so forth. Cuando el debilucho decía, no podemos tomar la tierra, es demasiado para nosotros, y demás quejas. Caleb and Joshua, still the people said, we're... More than able to take it. Caleb y Josué callaron al pueblo de Israel y dijeron, somos más que vencedores y la podemos tomar. Porque Dios nos lo ha prometido. No me importa cuál sea la oposición. And we still can y todavía podemos predicar sanidad divina y el bautismo del Espíritu Santo. Y todavía podemos tener el poder de Dios para separarnos de las cosas del mundo. Así dijo Dios. La edad apostólica nunca ha cesado y no cesará, continúa. Entonces hallamos al mismo sembrador de discrepancia. Y recuerden, ese pecado nunca les fue perdonado. Ahora, hermano, si aquello no fue perdonado allá, ¿qué de hoy? Is coming together. Cuando la verdadera simiente de todas las edades se está reuniendo. Notice this great thing that 
Balaam did? Noten esta tremenda cosa que hizo Balaam. It went on and on and finally ended in the coming of, uh, of Judas Issachar and Jesus. Y eso siguió y siguió y por fin se culminó en la venida de Judas Iscariote y Jesús. What was it? Judas and Jesus was just exactly a figure of Cain and Abel. ¿Qué fue? Judas y Jesús fueron figura exacta de Caín y Abel. For as Judas was religious, so was Cain religious. Porque así como Judas era religioso, Caín también era religioso. Cain built an altar. He made a sacrifice. Caín edificó un altar y ofreció un sacrificio. He worshiped God. Él adoró a Dios. He was just as sincere in it as the other one was. Y era igual de sincero en todo como el otro. But you see, he didn't have the revelation of what the word was. Pero ¿Ven ustedes? Él no tenía la revelación de qué era la palabra. Él pensó que Adán y Eva habían comido algunas manzanas o alguna fruta. Y Abel, por revelación, conocía que eso era errado. Offering was right. Fue la sangre la que los corrió y él ofreció un cordero y Dios testificó que su ofrenda era correcta. Luego, el otro tuvo envidia y trató de matar a su hermano. Y mientras mataba a su hermano sobre el mismo altar en donde había muerto su sacrificio, el cordero murió sobre el altar. Así también Judas Iscariote traicionó a Jesucristo sobre el altar de Dios. Y lo mató igual como Caín mató a Abel. Cain was the seed of discrepancy. Porque Caín fue la simiente de discrepancia. And so was Balaam, the hireling prophet, a man who ought to know better. Y así también fue Balaam, el profeta asalariado, el cual estaba sin excusa. And God warned him through signs and wonders and even a mule speaking in unknown tongues. Porque Dios le había avisado por medio de señales y maravillas y aún por medio de una mula hablando en una lengua desconocida. And still he went right on just the same. Sin embargo, él siguió igual. He was born to be a, a sower of discrepancy. Él nació para ser un, un sembrador de la discrepancia. And if Jesus predicted this age to end up in the greatest discrepancy that ever was, y si Jesús predijo que esta edad terminaría en la más tremenda discrepancia que jamás ha habido, the lady of the church age, Luke warned that put him out of the church. La edad de la odisea la cual lo echó de la iglesia. Entonces, ¿cómo puede ser otra cosa sino la discrepancia? Correcto, así es. Termina en esa edad. Y fue Caín y Abel nuevamente en el Calvario. The Holy Spirit was sent back. Ahora noten, como siempre, tan pronto como se fue Jesús, subió al cielo y el Espíritu Santo fue enviado. That was the seed, the life giver unto the word as we spoke last night. Lo cual fue la simiente, el dador de vida a la palabra, como hablamos anoche. It's the one that quickens the word. Es el que vivifica la palabra. Quicken means brings to life. Vivificar significa traer a vida. The genuine Holy Spirit only brings to life The word that it is. El verdadero Espíritu Santo solamente trae a vida la palabra que Él es. It won't bring your creed to life. No traerá un credo a vida. It can't because it's nothing of the creed. No puede porque Él no es parte del credo. Es más bien la vida de la palabra de Dios porque es Dios. And it quickens that body. ¿Ven ustedes? Y así vivifica ese cuerpo. Now, notice... As they did. Ahora noten, como fue allá. Then the Bible said, and John spoke to his children and said, little children. Y como dice la Biblia, y Juan habló a sus hijos y dijo, hijitos. You have heard of the Antichrist, which was to come into the world. Habéis oído del anticristo que habría de venir al mundo. Said, which already is in the world. Y dijo, el cual ya está en el mundo. And it working in the children 
of disobedience. Y está obrando en los hijos de desobediencia. Now that was long about 30 years after the coming of the Holy Ghost. Ahora eso fue como a los 30 años después de haber bajado el Espíritu Santo. We find when the Holy Ghost come, the real seed. Hallamos que cuando vino el Espíritu Santo, la simiente real, the real life giver to the seed, el verdadero dador de la vida a la simiente, then here comes that discrepancy in again. Luego ahí vino de nuevo la discrepancia. And notice, on it went. Y noten, continuó. It had, the real word had been vindicated. La palabra verdadera había sido vindicada. Y aquellos profetas del pasado, al morir, habían vindicado la palabra ser la verdad. If anybody ever read the Nicaea Council or the Pre-Nicaea Council, y si alguno ha leído el Concilio de Nicea o el concilio antes de Nicea, politics, aquellos 15 días de política sangrienta, cuando aquellos romanos allá quisieron subyugar y formar una denominación de aquella iglesia, in, skin, llegaron profetas vestidos en piel de carnero y comiendo legumbres y se pararon firmes por la palabra. ¿Pero cuál fue el resultado? Tuvo que ser igual como Caín y como Abel. Uno tuvo que morir. Correcto. And the word lost its influence amongst the people. Entonces entre el pueblo la palabra perdió su influencia. And they all voted out the true word and took in dogmas the discrepancy of the early Catholic Church. Y votaron unánimes de echar fuera la palabra verdadera y en su lugar aceptaron dogmas de discrepancia de la primitiva iglesia católica. Añadieron un papa, añadieron un obispo, añadieron esto, aquello y lo otro. Borraron el verdadero significado de Pedro y de, de, de María y de todos los demás e hicieron ídolos. Y lo que fabricaron fue una ceremonia pagana de la así llamada religión cristiana. ¿Qué fue? Simiente de discrepancia y organizaron. Organized for the first time on earth. A church. organizaron por primera vez en la tierra una iglesia. What was it? ¿Qué fue? That seed of discrepancy started sowing. Something added to, taken away. Aquella simiente de discrepancia que comenzó a ser sembrada, quitándole algo y añadiéndole otra cosa. Who ever heard in the Bible not eat meat on Friday? ¿Quién ha visto en la Biblia que no se debe comer carne el día viernes? Who ever heard in the Bible of anything of sprinkling instead of baptizing in mercy? ¿Quién ha visto en la Biblia de este asunto del rociamiento en lugar del bautismo por inmersión? ¿Quién ha oído de esas cosas, como Ave María y estas cosas? ¿Y quién ha oído de estas inmensas boberías que tienen los protestantes también? La olla no puede criticar al sartén. Right. Just Guilty of the least is guilty of the whole. Correcto. Sencillamente, culpable en lo mínimo es culpable de todo. Who ever heard of God ever dealing in an organization? ¿Quién ha oído de Dios obrando en una organización? Show me one time that one ever organized and ever stayed alive. Muéstrenme una que se haya organizado y que haya vivido. They died immediately and never did rise again. Inmediatamente murieron y jamás se levantaron. It's time. That something takes place. Es tiempo que algo sucediera. It's time for God to move. Es el tiempo para que Dios se mueva. To kill the influence amongst the people. Se destruyó la influencia entre el pueblo. Same thing's been done today. Lo mismo ha sucedido hoy. They kill the influence. Destruyen la influencia. Said all that bunch of holy rulers is nothing to them. What's discrepancy? Dicen, oh, aquellos fanáticos no tienen nada de importancia. Pero eso es discrepancia. Encuéntrese cara a cara con la palabra y vea lo que ella es. Vea si Dios interpreta su propia palabra. Dios puede despertar a una de estas piedras, hijos a Abraham. Amén. 
La palabra fue cabalmente vindicada por aquellos cristianos primitivos. Como Dios los liberó de toda clase de cosas, de enfermedades, tuvieron profetas y hablaron en lenguas. Con interpretación y dieron mensajes que probaron ser exactamente la verdad cada vez. Pero aún a la luz de tanta palabra vindicada, el pueblo, por voto unánime, echó fuera la palabra y optaron por una denominación. Esa es la madre de toda organización. Ahora ambas están maduras y nuevamente han comenzado a granar. Murió, pero floreció nuevamente en los días de Lutero. Como vimos en el mensaje anterior en la mañana, en el desayuno. Floreció en los días de Lutero. Y ahora, ¿qué han hecho? Inmediatamente después de la muerte de aquel gran hombre, formaron una organización. Floreció nuevamente en los días de Juan Wesley. Cuando aquellos anglicanos, con su seguridad eterna, y demás cosas habían apretado la cosa hasta que parecía el universalismo. ¿Y qué pasó? Dios levantó a un hombre llamado Juan Wesley y acabó con todo eso. Y en cuanto él hubo muerto, él y Asbury y los demás, ¿qué pasó? Se organizaron y ahora tienen toda clase de metodistas. Luego llegaron otros, Alejandro Campbell, Juan Smith y demás. Por fin brotó el Pentecostés, saliendo de todo aquello. ¿Qué pasó entonces? Corrieron bien. ¿Qué les ha impedido? Volvieron directamente al mismo lodazal de donde salieron. Volvieron al mismo desperdicio. Volvieron a la discrepancia y para formar esa organización tuvieron que negar la palabra. Y cada vez que Dios ha enviado algo nuevo, ustedes no lo pudieron recibir. Correcto, discrepancia nuevamente. Y noten, como dije el otro día, aquella primerita cáscara que viene de la raíz sube a las hojas y hasta la borla vuelve al tallo nuevamente y sale esa cáscara de trigo casi se parece al trigo mismo y pensábamos que era el trigo pero cuando se abre ahí no hay nada de grano es apenas el protector por el cual crece el grano y él también también muere y la vida sale del protector y entra al grano. Noten, entonces llamaron a las iglesias que sembraron. Hallamos hoy que las así llamadas iglesias y aún nuestras pentecostales salimos, no hallábamos satisfacción, tuvimos que formar nuestros propios grupos. Todo surgió, tuvimos que tener esto, tuvimos que tener aquello, tuvimos que tener otro grupo. Uno salió y decía, él viene sobre una nube blanca. Otro decía, no, 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 él viene sobre un caballo blanco. Bien, formaremos dos grupos. Vean, ¿qué es eso? La siembra de discrepancia. Cuando él venga, sea como sea, él interpretará su propia palabra cuando él venga. Esperemos hasta aquel tiempo. Captemos, hablando de aquello, no pueden ni captar el mensaje del día presente. Siempre enfocando en lo que Dios hará o lo que ya hizo, pero ignorando lo que está haciendo. Así es como damos entrada a la discrepancia. Ahora notamos que nuestras iglesias de hoy... 
que todas nuestras iglesias han sembrado al viento y están cegando el torbellino. No tenemos las reuniones de oración, no tenemos los cultos como antes. ¿Qué pasa? Hemos bajado las barreras en todo. Miren, aún nuestras iglesias pentecostales, llenitas con mujeres de cabello corto. Antes eso no se permitía. Con caras pintadas, uñas pintadas, toda clase de cosas. Y hombres como Rickies, y así, casados tres o cuatro veces y hasta diáconos. ¡Oh, qué discrepancia! ¡Qué suciedad! ¿Cómo lo han hecho? Dios no lo permitiría en su iglesia. Tenían que ir a la organización para entrar en eso. Alguien tiene miedo de decir algo en contra porque serían echados de la organización. Que Dios nos dé hombres que no tienen otra conexión sino con Dios y su palabra, que hablen la verdad del asunto. Es exactamente lo que necesitamos. ¿Qué hemos hecho? Hemos sembrado discrepancia. Hemos sembrado al viento y estamos cegando el torbellino. Noten que ahora están siendo juntadas para la quema. Y han notado, Jesús dijo, primero atadlos en manojos. Y luego amontonad todos los manojos y yo los quemaré. Hay un manojo llamado metodista, bautista, presbiteriano, luterano. Y se están amontonando todos en el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Qué es? Atadlos a ellos primero. Aleluya. ¿Notaron ustedes? Él junta la cizaña primero. Los aparta del trigo. Los separa. Atadlos y quemadlos. Todos han de ser quemados con los juicios de Dios por haber sembrado la discrepancia entre el pueblo. Las cosas que ellos, teniendo una forma de piedad, más negando la eficacia, negando la palabra para así levantar algún rito religioso, de alguna dogma que alguien ha inyectado, tratando de ponerla en la palabra de Dios, eso no servirá. Esa es una discrepancia. Yo grito hoy, igual como aquel gran profeta del pasado, Amos. Cuando bajó a la ciudad y dijo, no soy profeta ni soy hijo de profeta. Bramando el león, ¿quién no temerá? Y dijo, hablando el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Él predijo el juicio sobre aquella generación y dijo, el mismo Dios que vosotros claméis servir, el mismo os destruirá. Anoten esto, está grabado, y acuérdense, el mismo Dios que esta gente que ahora está en esta tremenda cosecha del Concilio Mundial de Iglesias, y usted tendrá que someterse a eso, no puede quedarse afuera. Uno tendrá que apartarse individualmente o va a entrar con los demás. No habrá zona de seguridad. Será la marca de la bestia. Nadie podrá ni comprar ni vender, sino solo el que tiene esa marca. O que tenga la discrepancia. Ahora manténganse libres de eso. Salgan de eso, huyan de eso. Manténganse lejos. El mismo Dios que proclaman estar sirviendo los destruirá. El gran Dios de amor. Que no dicen, 
Bueno, Jesús oró que todos fuésemos uno. Y también dijo, ¿andarán dos juntos? ¿Dos juntos si no estuvieran en, de concierto? He said, well, one like he and the are one. Él dijo, uno, como él y el Padre son uno. Y el Padre fue la palabra, y él fue la palabra hecha manifiesta. He was one with the él era uno con el Padre. He was the of God's word. Porque él fue la manifestación de la palabra prometida de Dios. So y así es hoy o cualquier otro día. Yes, sí, Señor, que Dios es uno. Él quiere que nosotros seamos uno. ¿Cómo pueden ser uno cuando éste niega que Él nació de la Virgen? Y este acá no niega la sanidad divina y esto, aquello, y todos se mezclan así. Algunos ni creen en Dios, ni creen que fue el hijo de Dios. Creen que fue el hijo de José y amado el hijo de Dios. Cierto, los seguidores de Swingley, los gemelos de los luteranos, así creen. Que él verdaderamente solo fue un hombre bueno. La ciencia cristiana dice que fue un profeta, un hombre ordinario. Pero que no fue divino. Pero si él no fue divino, entonces es el engañador más grande que el mundo jamás ha tenido. Él fue Dios o no fue nada. Él era divino. Él fue la deidad misma hecha carne entre nosotros. En la persona del Hijo de Dios. Cierto, eso es lo que Él fue. Ahora vemos que ha entrado la discrepancia. Sabemos que está aquí. Nadie lo puede negar. Oh, my. Just notice. He will destroy that group that claim they're serving God. Oh, qué cosa. Noten, él destruirá al grupo que proclama estar sirviendo a Dios. You watch it. Vigilen eso bien. God planted his seed. Dios sembró su simiente. I'm closing because it's time to start the prayer line. Estoy terminando porque ya es tiempo de comenzar la línea de oración. God planted his seed. And his seed is Christ. Dios sembró su simiente y su simiente es Cristo. Voy a predicar sobre eso en una noche próxima donde Dios decidió poner su nombre. Lord willing, maybe at one of the breakfasts when I have a little more time. Dios mediante, quizás sea en un desayuno cuando tenga más tiempo. Look, he is the only way of escape. Vean, él es la única vía de escape. He is the only true potentate. He's the only true God. Él es el único potentado verdadero. Él es el único Dios verdadero. None other besides him. No hay otra parte de él. I am God and God alone, he said. Yo soy Dios y solo yo soy, dijo él. Jesus said, this is the commandment. Hear you, o Israel, I'm the Lord your God, just one God. Jesús dijo, este es el mandamiento. Escuchad, Israel, yo soy Jehová, vuestro Dios, solo un Dios. I am he. Why do you look for another? Yo soy ¿Por qué buscáis a otro? Otro vendrá. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y esto lo hicieron en Nicea. ¿Eres cristiano? Soy bautista. ¿Eres cristiano? Soy pentecostal. ¿Eres cristiano? Soy metodista. Otro nombre. Pero cuando es algo tocante al nombre de Jesucristo, caminan lo más lejos posible. No quieren tener nada que ver con ello. Porque Él es la palabra y la palabra se declara a sí misma. Noten, la única vía de escape. Él es la rosa de Sarón. La Biblia así lo declara. Todo título en la Biblia de Dios pertenece a Jesucristo. Él fue el alfa, la omega, el principio y el fin. El que fue y que es y que será la raíz y linaje de David. Both root and offspring of David. Ambos raíz y linaje de David. La estrella de la mañana, la rosa de Sarón, el lirio de los valles. The alpha, omega, Father, Son, Holy Ghost, all in Jesus Christ. El alfa y la omega, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
todo en Jesucristo. Él fue la completa manifestación de Jehová hecha carne para morar entre nosotros. Es exactamente lo que él fue. Fue la rosa de Sarón. ¿Qué hicieron con la rosa de Sarón? La exprimieron, la pisaron para sacarle el perfume. To get the perfume from the rose. Una rosa hermosa tiene que ser exprimida para sacarle el perfume. Y aquella fue una vida hermosa. Jamás había existido una vida semejante, pero esta tuvo que ser exprimida en el Calvario. Ven ustedes, tomaron la unción de la rosa de Sarón y la pusieron sobre Aarón. Él tuvo que ser ungido con eso antes de entrar ante el Señor en el lugar santo. En el velo santo, él tenía que ser ungido con la rosa de Sarón para entrar y rociar el propiciatorio cada año. Y esa unción tenía que estar sobre él un olor suave ante el Señor. Cargando también la sangre del Cordero ante él, después de que también había sido rociado con sangre del Cordero. Tenía granadas y campanas en su vestidura y tenía que caminar con cierto paso, tocando santo, santo, santo a Jehová. Notice. He is that rose of Sharon. Noten, él es la rosa de Sarón. That sweet smelling savior, the anointing upon his people. Ese olor suave, la unción sobre su pueblo. You cannot come before him with any creed, any other thing, but anointed with that rose of Sharon, the word. Usted no puede venir ante él con ningún credo u otra cosa, pero solamente ungido con la rosa de Sarón, la palabra. He also is the lily of the valley. Él también es el lirio de los valles. Now, how do you get opium? Ahora. ¿Cómo se obtiene el opio? Se obtiene el opio cuando se exprime el lirio. Ahí se obtiene el opio. Los médicos lo usan en sus laboratorios. Un hombre que está muy nervioso y frustrado, o una mujer que se siente como que se va a volver loca, solo camina de aquí para allá gritando es que está histérica pero el doctor toma una porción de su opio de lirio y se lo mete al brazo a la vena o a algún lado o a la del hombre y eso los calma por un tiempo todo está tranquilo pero just as soon as that opium dies out pero al acabarse ese opio, aquí viene de nuevo, y peor que antes. Pero les digo, amigos, eso apenas es un tipo del opio genuino que conozco yo, que procede del lirio de los valles. Él es el lirio de los valles. Él fue exprimido en el Calvario, herido fue por nuestras rebeliones. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. En eso, en la exprimida de las flores, él fue la flor, él fue la flor más tremenda que jamás ha crecido. Este lirio de los valles y esta gran rosa de Sarón. Ahora, él está extendido en esta noche entre el cielo y la tierra. Creo yo, o más bien fue en aquel tiempo, para quitar el pecado del mundo y traer de nuevo la sanidad al mundo. Y la Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Amigos, cuando Dios le dijo a Moisés ahí en el desierto lo cual fue un tipo de él mismo, que levantara una serpiente de bronce, 
judged. The serpent represents the brass serpent represents sin already judged. Y el bronce significa pecado juzgado. La serpiente representa la serpiente de bronce representó pecado ya juzgado. As brass is divine judgment. El bronce siendo juicio divino. Like the brazen altar where the sacrifices is laid. Como también el altar de bronce donde se colocaron los sacrificios. Also Elijah looked up and He said the skies is like brass. Y también Elías miró hacia arriba y dijo que el cielo era como bronce. Divine judgment upon an unbelieving nation that had backslid from God. Juicio divino sobre una nación incrédula que habían retrocedido de Dios. Brass represents judgment, divine judgment. Bronce representa juicio, juicio divino. And the serpent represented sin already judged. Y la serpiente representó pecado ya juzgado. And Jesus was that serpent. Made sin for us. Y Jesús fue aquella serpiente hecha pecado por nosotros. And took the judgments of God upon him. Y sobre sí tomó los juicios de Dios. He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. The chastisement of our peace upon him, and with his stripes we are healed. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga. Fuimos nosotros curados. Oh, God's got his cabinet full of opium tonight for you. Oh, Dios tiene su armario lleno de opio en esta noche para usted. Christian friend, you're sick and suffering. Amigo cristiano, si usted está enfermo y sufriendo. Oh, you're weary. It's just too hard for you. You can't stand it much longer. O está agobiado. La carga es demasiada para usted. Ya no puede continuar mucho más. You'll go wild in this modern day that we're living. Se va a volver loco en este día moderno en que estamos viviendo. Did you just hear lifeline tonight? Not... What they said at, at Russia says in 55 that they'll absolutely take full control of the whole world. Escucharon el programa Salvavida hoy, donde dijeron que dice Rusia que para el 1955 tomaría control completo de todo el mundo. Before that can happen, the rapture has to come. Antes que eso suceda, tiene que ocurrir el rapto. So how close is it, friend? It's right here, close now at hand. Así que amigo, qué tan cerca está? Está aquí cerca a la mano. No lo quiere usted buscar en esta noche de todo corazón. He is the lily of the valley. Él es el lirio de los valles. And he's the same yesterday, today, and forever. Y él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. He's sure tonight to lift himself up among his people. Él está aquí en esta noche para levantarse entre su pueblo. Just like Moses lifted up the The sin sign, judge, and not only sin but sickness. Así como Moisés levantó el el emblema de pecado y ha juzgado, y no solo pecado, pero también enfermedad. Remember, Jesus said, as Moses lifted up the brass serpent. Y recuerden, Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. So must the Son of Man be lifted up. Así será necesario que el hijo del hombre sea levantado. What did Moses lift it up for? ¿Con qué motivo levantó Moisés aquello? For sin. Unbelief and for sickness. Para el pecado, la incredulidad y la enfermedad. Jesus was lifted up also for sin, sickness, and unbelief. Jesús también fue levantado para el pecado, la enfermedad y la incredulidad. He was the same thing. Él fue lo mismo. Now tonight, in the days when we got this great discrepancy. Ahora en esta noche, en los días cuando tenemos esta gran discrepancia. Jesus Christ promised in Luke that in the days. Of the, before the coming of the Lord, Jesucristo prometió en Lucas que en los días antes de la venida del Señor would be like it was in the days of Sodom. Sería como en los días de Sodoma. And when the Son of Man would reveal Himself, y cuando el Hijo del Hombre se revelaría, like the Son of Man revealed Himself to Abraham down there, Elohim. Así como el Hijo del Hombre se reveló allá a Abraham. Elohim. God made flesh among people. Dios hecho carne entre humanos. And dwelt there with Abraham and showed him, told him what Sarah was thinking of. Sitting behind him in the tent. Y moró ahí con Abraham y le mostró, le dijo lo que Sara estaba pensando, ella estando detrás en la carpa, that he had never seen. la cual aún no había visto. He told her what she, and called her name Sarah. Le dijo a ella que, y la llamó Sara. Abraham, not his, not his name uh, Abram, he started out with, but Abraham. Abraham, no su, no su nombre Abraham con el cual él había nacido, sino Abraham. Not Sarah, S-A-R-A, but S-A-R-A-H. Where is thy wife, Sarah? No Sarai, S-A-R-A-I, pero Sara, S-A-R-A. ¿Dónde está tu mujer, Sara? Said she's in the tent behind you. Dijo, está en la tienda detrás de ti. He said, I'm going to visit you according to the time of life. And she laughed. He said, why did she laugh? Dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y ella se rió. Él dijo, 
¿Por qué se rió ella? Now Jesus said just before this great discrepancy is gathered and burned. Ahora Jesús dijo un poco antes que esta gran discrepancia es recogida y quemada. That the Son of Man will reveal Himself in the same manner as He did then. El Hijo del Hombre se revelará de la misma manera como lo hizo allá. And that's what is it? It's a lifting up of fresh before you. Y eso es qué es? Es de nuevo el alzamiento ante ustedes. Que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. ¿Lo creen ustedes? Inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Dios, te amamos. Tu palabra es tan alimenticia para nosotros, Señor. We just love it. We live by it, Lord. La amamos. Vivimos por ella, Señor. It seems that our capacity is never sufficient. Parece que nuestra capacidad nunca es suficiente. We just love to sit at your table. Amamos sentarnos a tu mesa. Around your word and enjoy the blessings. Con tu palabra y gozarnos en las bendiciones. Lord, when we come together like this, brothers and sisters. Señor, cuando nos unimos así, hermanos y hermanas. Who's been blessed? que han sido comprados por la sangre del Hijo de Dios. Son los que han sido comprados por tu sangre. Y hemos venido aquí en esta noche, Señor, y hemos dedicado estas noches para orar por los enfermos. Y y de acuerdo a las Escrituras, tú dijiste que por tus llagas fuimos nosotros curados. It isn't necessary to pray, then. Entonces no es necesario orar, Only confess our sins. sino solamente confesar nuestros pecados. For by your stripes we were past tense healed. Porque por tus llagas ya fuimos, tiempo pasado, sanados. Oh, what a Day of salvation. Oh, qué día de salvación. What a, what a promise by Emmanuel. Qué, qué promesa por Emmanuel. That is certainly truth. Que eso es ciertamente la verdad. You said a little while and the world won't see me no more. Yet you'll see me. For I. Tú dijiste, por un tiempo el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo. The personal pronoun of I. El pronombre personal de yo. I will be with you even in you. To the end of the world. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Y en el fin del tiempo, en esta gran consumación, you said just before it happened, tú dijiste, un poco antes que eso suceda, que será como en el tiempo cuando cayó el fuego en Sodoma y quemó el mundo gentil. And there would come a revelation again Of the Son of Man, just like it was at Sodom. Que entonces vendría nuevamente una revelación del Hijo del Hombre, así como fue en Sodoma. Father, may the people not miss it. Now I pray, God. Padre, que el pueblo no pase esto por alto. Y Dios, yo ruego. Is a crude little thing. If I said wrong, forgive me. Pull it into a gear. Fue una cosa algo cruda. Si lo dije mal, perdóname. Cuando dije engranar en otra velocidad. I love them, Lord. I, I pray that they won't miss it. Los amo, Señor. Yo ruego que no se les escape esto. Nights, que esta sea una de las noches tremendas, Señor. Sick, blind, here, Lord, que todo enfermo, todo afligido, ciego, lo que sea que esté aquí, Señor, sea sanado en esta noche. Que todo pecador sea salvo. Right now, Allí en sus corazones ahora mismo, si son incrédulos, que acepten a Cristo en este momento. Granted, Father, it's all in your hands. Concédelo, Padre, todo está en tus manos. Nos entregamos a ti para verte y llegar entre nosotros. And you said in Saint John 14, 12, y tú dijiste en Juan 14, 12, El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. How we know that you made yourself known to the people. ¿Cómo sabemos que tú te diste a conocer al pueblo? For you was that prophet that Moses said that would raise up. Por cuanto fuiste el profeta que Moisés dijo que se levantaría. They hadn't had prophets for hundreds of years. Discrepancy was on every hand. No habían tenido profetas por centenares de años. La discrepancia estaba por todos lados. But yet the word of God had to be fulfilled. Pero sin embargo, la palabra tenía que ser cumplida. So the word became flesh, and so did the discrepancy. Y así la palabra llegó a ser carne, 
y asimismo la discrepancia. And Father, we see it again today. Y Padre, vemos lo mismo hoy. The discrepancy becoming one great big bundle. La discrepancia llegando a ser un solo manojo grande. And we see the word coming the same way. Y también vemos la palabra viniendo de la misma manera. Bless us tonight, Father. We commit ourselves to you with your word. Bendícenos esta noche, Padre. Nos entregamos a ti juntamente con tu palabra. Whatever you have need for us to do, do with us, Lord. In Jesus' name. Lo que tú tienes necesidad que hagamos, hazlo con nosotros, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Sean muy reverentes. No sabemos lo que Él ha dicho. Quizás nos quiera decir algo. Sean muy reverentes. He aquí la mano del Señor está aquí para salvarte. He aquí la mano del Señor está aquí para redimirte y para escribir tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Cree la palabra de Dios y obedécela y tendrás la paz de Dios sobre tu alma, dice el Señor. Where the enemy was coming. Amén. ¿Han leído ustedes la escritura a donde el enemigo estaba entrando? Y todos estaban juntos y el enemigo era una fuerza tan tremenda. And the Spirit of God fell upon a man. Y el Espíritu de Dios cayó sobre un hombre. Y le dijo, y él profetizó, y les dijo a dónde debieran ir y esperar. Y ahí destruyeron a su enemigo. Ahí viene otra vez. Ahí es el lugar donde destruir su enemigo. Ven, tomen la mano de Dios. La mano de Dios es Cristo, desde luego, la palabra. Así que tomen eso en su corazón esta noche mientras llamamos la línea de oración. Creo que Billy dio tarjetas de oración con la letra B. Tomemos la letra B del 85. Anoche tomamos 15, casi siempre son 15 por cada noche. Retengan sus tarjetitas, las llamaremos. B, Branham, B, 85 to 100. Probemos unas 15. 85. B, como en Branham, usted sabe. B, 85 al 100. Y veamos, ¿quién tiene B, 85? Levante la mano. ¿Estás seguro, Billy? Sí, ahí atrás. Muy bien. 85, venga acá. Ahora, mi hijo... Para los extraños que no entienden cómo es que funciona esto. Mi hijo viene o alguien. Si él no viene. Viene el hermano Borders o alguien más. Algún hombre viene y toma estas tarjetitas. 100 de ellas. Y aquí ante el pueblo las mezcla todas. Así que él le da una tarjeta a usted, pero él no le puede asegurar que usted estará en la plataforma. Él no sabe eso. Tampoco sé yo. Yo vengo cada noche y saco 10 o 15, algo así, de las tarjetas. Eso no tiene nada que ver con su sanidad. Usted puede estar sentado. Fíjense anoche. ¿Cuántos estuvieron anoche? Levanten la mano. ¿Cómo la gente fue sanada por toda la congregación? Ahora fue 85, 86, 87, 88, 89, 90. Let's have them come right now. Ahora, que vengan ahora mismo. B, 85, 86, 87, 88, 89, 90. B, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Eso sería uno. Uh, surely, we need uh, somebody's... Uh, here's another one. Yes, that'd make it. 90, 90 to 100 now. 
Seguramente necesitamos uno más. Aquí está otro. Sí, así se completa. 90, 90 al 100. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. If you can't move, if you're, I see we got a couple of three wheelchairs here, not four of them, I believe I can see. Si usted no puede moverse, si usted, veo que aquí tenemos dos o tres sillas de ruedas, creo que puedo ver cuatro. If you got a prayer card, it's, it's your number's called, you can't move, just raise your hand, we'll wheel it up here. Si usted tiene una tarjeta de oración y su número es llamado y no puede moverse, levante la mano. Le haremos llegar acá. Si usted no tiene tarjeta de oración, ore. Diga, Señor Jesús, que sea yo en esta noche. ¿Cuántos aquí están sin tarjeta de oración? Levanten la mano. Oh, qué cosa. Bien, digamos esto. Ojalá no suene muy sacrílego. En una ocasión hubo una mujercita que no tenía una tarjeta de oración, como diríamos. Ella se fue abriendo camino por toda la gente y dijo, escuchen bien. Si yo puedo tocar la vestidura de aquel hombre, seré sana. ¿Cuántos conocen la historia? Muy bien. ¿Y qué hizo? Lo tocó y se sentó. Luego Jesús se dio vuelta y él sabía dónde estaba ella sentada, ¿correcto? Él sabía cuál era su problema, ¿correcto? Él sabía cuál era su problema y le dijo cuál era su problema. That the blood issue had stopped. Is that right? Y ella sintió en su cuerpo que el flujo de sangre había parado, ¿correcto? Because why? She had touched him. ¿Por qué? Porque ella lo había tocado a él. Ahora, ¿cuántos cristianos están aquí esta noche que saben, de acuerdo a Hebreos, el libro de Hebreos, que Jesús ahora mismo es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestra enfermedad. ¿Lo es? Muy bien. Entonces, si él es el mismo sumo sacerdote, el mismo oficio de sumo sacerdote, entonces, ¿cómo actuaría? As he did then. Él actuaría igual como actuó entonces. Do you believe that? ¿Lo creen ustedes? He would act just the same as he did then. Él actuaría igual como actuó allá. If you can believe that. Si solamente pueden creerlo. Muy bien. ¿Cuántos lo creen? Levanten su mano y digan, yo sí lo creo. Muy bien. Antes de que formen esta línea... Tengamos una línea de oración allá. Yo sé que Él está aquí. Yo, yo siento su presencia. Yo, yo sé que Él está aquí. Venga. ¿Está lista la línea de oración? Yo iba a llamar de allá. Usted, usted ore. Y mire para acá y ore. Créalo. Una mujer sentada aquí me está mirando. Está sentada al lado de una mujer con lentes. ¿No pueden ver eso ahí sobre esa mujer? Fíjense. Ella está sufriendo con problemas del corazón. ¿Cree usted que Dios le va a sanar? Si lo cree, levante la mano. Ese fue su problema. Correcto. Ahora, si ese fue su problema, levante la mano para que la gente pueda ver. Levante la mano así. Ahora ella no lo tiene. Su fe le ha sanado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Oh, oh sí, hay una discrepancia. Pero Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Ahora, manténganse orando. Usted no tiene que estar acá para que conozcan. Ahora, 
Hasta donde yo sé, nunca la he visto en mi vida. Ella es una mujer parada aquí. Y tiene una tarjeta de oración y usted no sabía si iba a ser llamada o no. Alguien le dio una tarjeta de oración, su número fue llamado y aquí está, ¿correcto? Yo no tengo manera de saber qué es usted, quién es, de dónde viene, qué desea, nada. Yo soy un hombre, usted es una mujer. Correcto. Este mismo cuadro se presentó en una ocasión en la Biblia, en San Juan capítulo 4. I said, What you do, Brother Branham? Just Ahora usted dirá, ¿qué hizo usted ahí, hermano Branham? Yo entré en esa otra velocidad. ¿Ven? Yo no sé. Él tiene que hacerlo. Yo no sé. ¿Cómo fue con esa mujer allá? Yo nunca la he visto en mi vida. Ella es una extraña para mí. Yo creo que fue una mujer. ¿Quién fue la persona que fue sanada ahorita en la audiencia? ¿Somos extraños? Si así es, mueva la mano así. Yo nunca he visto a la mujer, pero ella estaba sentada ahí creyendo. Ahora, ella tocó algo, ¿verdad? No hay ningún beneficio en tocarme a mí. Pero, ¿no pueden ver que la Biblia es exactamente la palabra de Dios? Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Hemos llegado a ser tabernáculos de ese Espíritu Santo, el cual es Cristo. ¿Ven? Esa es la simiente real. Entonces, si ese real Espíritu Santo entra en la simiente real de la palabra, no, no tomará solo una partecita, porque el diablo usa eso. Uno tiene que tomarla toda. ¿Ven? Toda palabra, toda palabra, porque él no es medio Dios, él es Dios completo. ¿Ven? Y eso es lo que sucede. Ahora, aquí está una mujer, nunca la he visto. Jesús encontró una mujer así como esta una vez. Quizás no en la misma condición, yo no sé. Él estaba sentado junto a un pozo. Él tenía necesidad de ir a Samaria. Y hallamos que Samaria estaba detrás de un cerro. Y él iba a Jericó, más bien, y pasó por un lado de Samaria. And come to a city of Sychar, y vino a la ciudad de Sicar. Well y se sentó ahí junto al pozo y mandó a sus discípulos a buscar alimentos. How many races of people are there in the world? ¿Cuántas razas de gente hay en el mundo? Three. Ham, Sham, and Japheth's people. We all come from Noah. The rest of the world was destroyed at that time. Tres. Los descientes de Cam, Sem, y Japhet. Todos venimos de Noé. El resto del mundo fue destruido allá en aquel tiempo. Solo existen tres razas de gente, que son judío, gentil y samaritano, el cual era medio judío y medio gentil. Y esas son todas las razas que existen en el mundo. ¿Ven? Solo tres. Todo en Dios es perfecto en tres. Como las tres de las que estaba hablando en esta noche. Tres etapas de discrepancia. Tres etapas de la palabra hecha carne, y así. ¿Ven? Ahora, y él, él había hablado con los judíos, le dijo a Felipe, cuando él trajo a Natanael, que dónde estaba, y dijo, lo vi cuando estaba detrás del árbol. Dijo a Andrés, quien había traído a Pedro, él dijo, tú eres Simón. Y serás llamado Pedro de aquí en adelante, 
Dijo, tú eres hijo de Jonás. Ven, esos eran todos judíos. Pero aquí fue a un gentil. No a un gentil, pero a una samaritana. Ahora es el tiempo de los gentiles. Él nunca hizo eso, ni una sola vez con los gentiles. Escudriñen las Escrituras. Nunca. Pero él prometió en Lucas 22 que lo haría antes de la venida. Pero se sentó ahí y ahí venía una media judía y media gentil, una mujer. Y le dijo, mujer, tráeme de beber. Y ella dijo, tú no debes pedir eso, aquí hay segregación. And I'm a Samaritan. Tú eres judío y yo soy samaritana. Él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías a mí de beber. What was he doing? ¿Qué estaba haciendo? Contacting her spirit. Estaba haciendo contacto con su espíritu. And as soon as he found what her trouble was, y tan pronto como halló su problema, le dijo que fuera a traer a su esposo. Y ella le dijo que no tenía. He said, That's right, you've had five. Él dijo, has dicho bien, has tenido cinco. Now look, when the Pharisees seen him do that, Ahora vean, cuando los fariseos le vieron hacer eso, sí, esa discrepancia ahí mismo entre la palabra, ¿qué dijeron ellos? They said, This man's Beelzebub, a fortune teller. Dijeron, este hombre es Belzebú, es un adivino. And Jesus said, Ven, y Jesús dijo, el que hablare eso contra el Espíritu Santo cuando Él venga a hacer lo mismo, nunca le será perdonado. There's your discrepancy. Ahí está la discrepancia. Ven, pero Él dijo que los perdonaría a ellos por cuanto el Espíritu Santo aún no había venido, el sacrificio, el cordero, no había muerto. Pero luego la mujer no pensó así. La mujer dijo, Señor, me parece que eres profeta. No hemos tenido profeta por centenares de años. Pero dijo, me parece que eres profeta. Ahora sabemos que el Mesías... Quien es llamado el Cristo, cuando él viniere, eso hará. Well, did, bueno, si eso es lo que él hizo, luego es el mismo ayer, hoy, así se dio a conocer entonces, es lo mismo hoy, tiene que ser. Ahora aquí está una mujer y un hombre que se encuentran otra vez. She's not that woman, I'm not that man. Ella no es aquella mujer y yo no soy aquel hombre. But yet, The same Holy Spirit is here. Pero sin embargo, el mismo Espíritu Santo está aquí. Y él hizo la promesa que las obras que él hizo, nosotros haríamos las mismas obras en los días cuando el Hijo del Hombre sería revelado. Now, not knowing you, you know that's true. Ahora, no conociéndola yo a usted, y usted sabe que eso es verdad, We're total strangers. And you're standing here. Somos desconocidos completamente y usted está parada aquí. Hay algo, puede haber algo mal con usted, o quizás no, yo no sé. Pero si el Señor Jesús me revela por su Espíritu Santo, ¿cuál es su problema? And not a human being. ¿Creerá usted que es el Hijo de Dios y no un ser humano? Esta es una cáscara, este tabernáculo que, que Dios usa, el cual Él ha escogido. He, he does that by sovereign grace and election. Él hace eso por gracia soberana y por elección. Yeah. So, but you believe, you will. Pero usted crea, ¿creerá? How many audience will believe it? ¿Cuántos en la audiencia lo creerán? Here we both stand. Aquí estamos los dos ante la luz que nunca nos hemos conocido en esta vida. No tengo idea de quién es esta mujer, qué clase de mujer sea, de dónde viene, qué desea. Nunca la he visto en toda mi vida. Como tampoco he visto a aquella mujer que está allá en toda mi vida. 
See, here's what I'm trying to get you to do. Pero vean, aquí está lo que estoy tratando que ustedes hagan. Get that discrepancy away from you now. Pongan a un lado esa discrepancia. And believe the word when the word is made flesh right here among us. Y crean la palabra cuando la palabra es hecha carne aquí entre nosotros. The word becomes alive in our own flesh. That shows the presence of God. La palabra es vivificada en nuestra propia carne y eso muestra la presencia de Dios. I may he grant it to her. Ahora que él se lo conceda a ella. She's wanting a worthy cause. Ella está deseando una causa muy digna. She's childless. She wants a baby. No tiene hijo y quiere un bebé. She's about 40 years old. That's certainly not impossible. Tiene como 40 años, ciertamente no es imposible. Aquí están sentadas hoy mismo mujeres que fueron estériles toda la vida. Y vinieron a la plataforma de esta misma manera y el Señor les dio hijos. Levanten la mano algunos de ustedes que saben. Sunday after I left here. Ven, tomé en mis brazos a una niña muy hermosa el otro día, el domingo cuando salí de aquí. A Sunday afternoon. El domingo en la tarde. That her mother was barren, the Lord spoke. Que su madre había sido estéril y el Señor habló. And the little girl, the sweetest little thing, is she here? Y la niñita, la criatura más dulce, está ella aquí? Where is she at? ¿Dónde está? Here she is, right? Sitting right down here, the mother sitting there. Here's the little girl herself. See her? Sí, aquí está, sentadita. La madre, sentada ahí. Sí, ahí está la niña. ¿La ven? She was a spoken Word from God. Ella fue una palabra hablada de Dios. Ahora, ¿le creerá usted con todo su corazón? ¿Cree que esa bendición que usted tiene, que siente que está en usted ahora, es Dios respondiéndole? Si Dios me dijera cuál es su nombre para que así usted pudiera darle nombre al niño, ¿creerá? Entonces, señora Thompson, puede ir a su casa y tener su niño si lo cree de todo corazón. ¿Lo cree usted de todo corazón? Tenga fe. No dude, crea en Dios. Dios es Dios. How do you do, sir? ¿Cómo está usted, señor? I suppose we're strangers too. Me supongo que también somos desconocidos. La única vez que lo he visto a usted en mi vida, hasta donde yo sé, es cuando usted venía acercándose, yo creí que usted era el tío del hermano Shakarian. Meshagan, el hermano Meshagan, el cantante, cuando iba pasando. Luego vi que usted entró en la línea de oración. Ahora, siendo desconocido a usted, ambos somos desconocidos. Ahora, si el Señor Jesús me dijera algo, que usted, que usted quizás lo que usted desea, digamos así. Que él me diga lo que usted desea. Ahora, él ya se lo ha dado. Solamente falta la fe para creerlo. Ahora, ¿cuántos entienden eso? Suficiente fe para creer que usted recibirá lo que está pidiendo. ¿Ven? Ahora, si usted está aquí pidiendo algo y él me puede decir cuál es su deseo, y a la vez usted sabe que yo no conozco su deseo, entonces tendrá que haber algo aquí haciendo eso. Ahora, de acuerdo a la palabra, él prometió hacer eso. Él conocía los pensamientos en sus corazones. You have a great desire to be healed. ¿No es así? Muy bien. Usted tiene un gran deseo de ser sanado. One thing, you're suffering with a nervous condition. Real nervous. Una cosa, usted está sufriendo de una condición nerviosa, muy nerviosa. Right. Another thing, you got a back trouble. Correcto. Otra cosa, usted tiene problemas con la espalda. Y esa espalda ha sido un problema muy grave por mucho tiempo y hasta se ha operado. That's thus saith the Lord. That's true. Eso es así, dice el Señor, es la verdad. Right. 
And here's another thing your deep desire is you want to receive the baptism of the Spirit. Ven, correcto. Y aquí está otra cosa. Su deseo más profundo es que quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo. Come here. Dear God, in the name of Jesus Christ. Correcto. Venga acá. Querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. May this man be filled with the Holy Ghost before he leaves these grounds. Que este hombre pueda ser lleno del Espíritu Santo antes que salga de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, recíbalo, mi hermano. Tenga fe, no lo dude. ¿Cómo está usted? Me supongo, hasta donde sé, que somos desconocidos el uno para el otro. Si así es, para que la gente sepa que así es, levante su mano si somos desconocidos. Nunca la he visto en mi vida, hasta donde sé. Y me supongo que nunca me ha visto ella, solamente que fuera desde la audiencia. Porque el Padre Celestial sabe, y aquí está su palabra abierta, que yo nunca he visto a esta mujer conscientemente en toda mi vida. Entonces, yo no sabría por qué está aquí. No tengo idea quién es, qué, nada de usted. No podría decirle ni una sola cosa. Solamente es un don. Si yo puedo, como usted me oyó explicar antes, es cuestión de hacerme a un lado. Escucho lo que él dice, lo que veo, eso hablo. Lo que él no dice, yo no lo puedo decir. Podría yo decirlo de mí mismo y sería errado. ¿Ven? Sería errado. Pero si él lo dice, entonces es absolutamente correcto. Nunca podrá y nunca ha sido errado, nunca será errado en tanto siga siendo Dios. ¿Ven? ¿Ven? Porque Dios no puede errar. Pero si Dios me puede decir lo que usted desea, qué es su deseo, Or something, something like that. o por qué está aquí, algo que usted ha hecho, o algo, algo así, o quién es usted, de dónde viene, lo que él me quiera decir. ¿Creerá usted? Thank you. Gracias. One thing, you have trouble with your feet. Una cosa, usted tiene problemas con sus pies. Your feet bothers you. Sus pies le molestan. That's right, raise your hand. You have a lady's trouble. Si es correcto, levante la mano. Usted tiene problemas femeninos, desorden femenino. Y tiene un gran deseo en su corazón. Porque usted ha perdido a alguien o algo. Es un muchacho. Su hijo ha salido de la casa, se ha ido. Y usted desea que yo ore que él vuelva. Dios en los cielos, mándale su hijo de nuevo. Que el Espíritu Santo detenga a ese joven en donde esté, allá en el camino en esta noche, Señor, y mándalo una vez más a su madre. En el nombre de Jesús. Amén. Él, quien sabe, se lo mandará de nuevo. No se preocupe. Créalo, no dude. Tenga fe con todo su corazón, créalo, y Dios le concederá lo demás. Ahora, esos tres o cuatro discernimientos, los que fueron... It's blind to me. I can't explain that. Casi me han cegado. Yo no lo puedo explicar. There's no way to explain it. No hay manera de explicarlo. You say you mean just that would worse than you preach there for 45 minutes or more? You think, yes, sir. Usted dice, usted quiere decir que eso es peor que los 45 minutos o más que usted predicó? Piensa usted, sí, señor. If it's three hours, it wouldn't be that much. En tres horas no sería tanto como esto. A woman touched the garment of our Lord Jesus, and then people are not touching me. Una mujer tocó la vestidura de nuestro Señor Jesús, 
Y esta gente ni siquiera me está tocando. Pues esta mujer aquí, miren, ella puede... Ponga sus manos en mí, ¿ven? Ella me tocó y nada sucede. I'm just a man. Yo solo soy un hombre. But she has to touch him. Pero ella tiene que tocarlo a él. Y yo, por un don, solo, solo es que yo desaparezco por completo y yo digo lo que veo. And that's all. See, touching me doesn't mean a thing. ¿Ven? Eso es todo. ¿Ven? Tocándome a mí no significa nada. But she touches Jesus through me. Pero ella toca a Jesús a través de mí. That's how that woman God through Jesus. Así es como esa mujer tocó a Dios por medio de Jesús. Él no supo lo que tenía esa mujer. Ella le tocó la vestidura y fue y se sentó. And he said, and he said, Who touched me? Y él dijo... Y él dijo, ¿Quién me tocó? Y los apóstoles dijeron, todo el mundo te está tocando. ¿Por qué dices así? He said, But I perceive that virtue has gone from me. Él dijo, pero yo veo que virtud ha salido de mí. Now you what virtue is? Strength. Ahora, ¿saben lo que es la virtud? Fuerza. He got weak on one woman touching him. Él se puso débil por una mujer tocándole. And he was the son of God. Y él fue el hijo de Dios. What about me, a sinner? Saved by his grace. ¿Qué de mí, siendo un pecador, salvo por su gracia? You know what's more? ¿Saben por qué es más? Porque él dijo, las cosas que yo hago, también vosotros las haréis, pero más que esto haréis, porque yo voy al Padre. Mayores, dice ahí, pero en el griego la interpretación correcta sería, más que esto haréis. Ahora, la I know not. I have known nothing about it. Ahora, a la dama yo no la conozco. No sé nada de ella. She's just as total stranger to me as the other people were. Ella es una desconocida completamente, así como los demás. We're strangers to one another. Somos desconocidos. So if the people know it, you might raise your hand and say, we are strangers. Para que la gente conozca, levante la mano y diga, somos desconocidos. Now, the Son of God, if he one time met a woman a little panoramic like this by... Ahora, el Hijo de Dios, si él una vez se encontró con una mujer en un panorama como este, junto a un pozo, y él habló con ella por un momento, y él sabía dónde estaba su problema. Y él le dijo cuál era su problema. Entonces ella supo por eso que él era el Mesías. Nothing happened. Ahora, usted me ha tocado, yo la he tocado a usted y nada sucedió. Pero si mi fe por un don y su fe por creer en ese don, pueden tocarle a él, entonces él podrá hablar por medio de nosotros, por medio de mí a usted. Entonces usted conocerá que él está aquí, así como estuvo allá junto al pozo en Sicar. Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. ¿Lo cree usted? You have so many troubles, usted tiene tantos problemas, so many afflictions, complications. tantas aflicciones, complicaciones. Una de las cosas principales por la cual quiere recibir la oración es la artritis. That's right. That's right. Correcto, usted está quedando tiesa con atritis. Cuando usted levanta el brazo y usted salió un poco despacio hasta donde recuerdo, quizás esperemos por un momento, quizás algo más se podrá decir. Que podrá eliminar. Aquí uno siente cosas. La gente, usted sabe, es como un aliento que viene en contra. Dicen, él adivinó eso. Usted sabe, algo así. Pero usted parece ser una persona muy fina. Hable conmigo por un momento. Parece aquí un momento, porque sí pienso que hay algo más en su corazón que usted desea de parte de Dios. Answer your prayer, Ahora, yo no puedo darle la respuesta a su oración. Pero él sí, 
porque si usted cree, ya tiene la respuesta. Pero si usted solo quiere creer, para hacerla creer. Ahora, le digo, es concerniente a un ser querido que no está aquí. Es un hermano suyo. Y ese hermano ni siquiera está en este país. Él está en un país muy húmedo, muchos lagos. Yo diría como en Michigan. Algo así. Sí, Michigan, ahí es. Y él está sufriendo con algo que le está matando. Y es un problema incurable de los riñones que le está molestando. Es correcto, ¿verdad? Eso es así, dice el Señor. Ahora, ese pañuelo que usted tiene en su mano, que usted levantó a Dios, envíele eso a su hermano y dígale que no dude, pero que crea y sanará. ¿Cree con todo su corazón? Entonces, si usted cree, hay una sola cosa que hacer. Eso es absolutamente aceptarlo, ¿correcto? Ahora, usted dice, él está mirando a esa gente, por eso él lo está mirando. Uno ve eso tanto. Para que los que quizás no conozcan esto... Esta dama aquí, venga por aquí, dama, aquí, la paciente, quien sea usted. Yo no la estoy mirando a ella. ¿Cree usted que Dios me puede revelar a mí cuál es su problema? Levante sus manos si así es. Esta mujer aquí, esta mujer aquí. La paciente. Sí, muy bien. Si entonces usted cree eso con todo su corazón, el asma que tiene ya no le va a molestar. Vaya a su casa y crea la sanidad. No la estaba mirando a ella, ¿verdad? ¿Ven? Él, usted mira hacia acá. La visión está ahí, no importa lo que sucede. Hey man, can't you see it? Amén, ¿no lo pueden ver? Just perfectly as God can be perfect. Tan perfectamente como Dios puede ser perfecto. You believe too? ¿Usted cree también? Asthma could leave you too, could... El asma le puede dejar a usted también, ¿verdad? You believe it would? ¿Cree que lo dejará? Muy bien, vaya, y dígale al Señor Jesús que usted, que usted le creerá. Someday you'd have to pack a little... Algún día usted tendría que caminar con un bastón si esa artritis lo persigue. Pero no será así con usted. Usted no. Usted no cree que llegará a eso, ¿verdad? ¿Cree que va a estar bien? Vaya en su camino diciendo, Jesús me sana. La enfermedad del corazón mata a la gente. Pero no lo tiene que matar a usted. ¿Cree usted que Dios se lo sanará y lo hará sano a usted? Vaya creyendo, diciéndole, Señor, yo ciertamente creo. ¿Habla usted inglés? ¿Entiende el inglés? Alguien venga. Muy bien, ¿le dirá usted a ella lo que yo le digo? Dígale que si ella cree, el, el problema del estómago la dejará. ¿Ella, ella lo creerá? El problema que tiene usted con la espalda también le dejará y puede seguir por su camino y ser sano. ¿Cómo está usted? ¿Cree usted? Aquel hombre sentado allá con problemas de su espalda, mirándome cuando dije eso, él puede ser sanado también, si usted lo cree, señor. Muy bien, señor. 
La señora que está sentada a su lado, you got neck trouble, haven't you, lady? usted tiene problemas con el cuello, ¿es verdad, señora? You believe that God will heal you? ¿Cree que Dios le sanará? You want to lay hands on the little boy for his knees? ¿Quiere usted poner sus manos sobre el muchachito por sus rodillas? He'll get well too. Él también sanará. You believe it? ¿Lo cree usted? You had female trouble, ladies trouble. You don't have it now. Usted tenía problemas femeninos, problemas de dama. Ya no los tiene. Su fe la ha sanado y la ha puesto bien. ¿Creen al Señor Jesús, que es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos? Pongámonos las manos uno sobre el otro, por toda la audiencia, y oremos esta oración de fe, cada uno de nosotros. Ore la oración de fe. Amado Dios, Mientras estamos tan cubiertos con tu presencia divina, para verte moviendo por toda la audiencia, sanando a los enfermos por todos lados, tú eres Dios. Yo ruego que tú sanes a toda esta audiencia. Que el aliento de Dios caiga de nuevo sobre sus corazones. Y que ellos conozcan que el tiempo se está acabando. Estaremos aquí por un tiempo corto. Entonces estaremos allá con Él a quien amamos. Y ahora que su presencia traiga sanidad a cada uno. Condenamos a Satanás. Condenamos todos sus actos. En el nombre del Señor Jesús, Satanás, sal del pueblo. Todos los que le creen ahora y aceptan su sanidad, pónganse de pie. Y digan, yo ahora me Estoy poniendo de pie para aceptar mi sanidad. Yo lo creo. No importa su condición. Si en verdad lo creen, pónganse de pie. Ahora, alcen sus manos y digan, Gracias, Señor Jesús, por haberme sanado. Dios sea con ustedes.